that uh, our people are able to enjoy more services. Commenting on it. Imetimia saa tisa Madira Afrika Mashariki hujambo na karibu katika habari za Home Media Kenya na mimi msomaji wako Nyaega Ndege. Kinara wa mrengo wa Azimio Rairo Dinga ameongoza hafla 30 ya kumbusho tangu kufariki dunia kwa babaye aliyekuwa makamu wa rais wa kwanza wa taifa hili Hayati Jaramogi Oginga Dinga jijini Kisumu. Hafla hiyo imefanyika katika kanisa la St Stephen Cathedral jijini kabla ya hafla nyingine itakayofanyika katika ukumbi wa Fafa Memorial jijini humo. Miongoni mwa wanaohudhuria ibada hiyo ni gavana wa CIA James Orengo, mkewe rais mstaafu Margaret Kenyatta, miongoni mwa wengine. Deramogi Oginga Odinga alihudumu katika kiti cha makamu wa rais kwa mwaka mmoja na miezi minne. Alifariki Januari 20 mwaka 1994 wakati huo akiwa mbunge wa Bondo katika kaunti ya siaya. Na viongozi wa kike katika kaunti ya Kilifi wamejitokeza kushtumu mauaji ya wanawake humu nchini ambayo yamekidhiri katika siku za hivi karibuni. Wakiongozwa na naibu gavana Florence Chibule, viongozi hao wametoa wito kwa idara ya usalama nchini kubuni mbinu za kudhibiti biashara ya nyumba za Airbnb ili kudhibiti visa hivyo. Kibule vile vile amemiza serikali ya kitaifa kubuni mswada ambao utapiga jeki vidha dhidi ya huduma za kijinsia. Tuwe na hizo laws tunazipigia upato zaidi kwa sababu hapa Kilifi tuna hoteli lakini pia kuna manyumba mengi yamekuwa Airbnb. Nafikiri hili jambo pia na sisi tukilisukuma kuwe kujena certain laws kama kwa mfano waeke zile kamera ama waike a physical person to command that place Aidha wazazi na viongozi wa kidini wamepewa changamoto ya kuwalinda na kuwatunza wachana na kukuza maadili yao Waziri wa jinsia katika kaunti ya Kilifi Dama Masha na katibu wake wametaka serikali na mashirika kupiga jeki bidha dhidi ya dhuruma za kijinsia People are dying people are getting to be disabled because of gender based violence gender based violence this is how it happens someone who has been hurt will end up hurting others so it becomes a chain or a circle of trauma how we are going to end this is by helping our sisters brothers na nikisonga mbele ni kuwa naibu commissioner wa Kwisero county ya Kakamega Jackson Olo ameonya wanafunzi dhidi ya uraibu na matumizi wa dawa za kulevya na masuala mengine yanayowaigiza katika ndoa za mapema Olo aliyasema haya katika hafla kutoa vadhili wa masomo kwa wanafunzi kupitia hazina CDF katika eneo la Kwisero na polisi katika mji wa Kitengela kaunti ya Kajiado wanawazilia wa hudumu 20 wa boda boda ambao wanatuhumiwa kuvamia na kushambulia gari moja usiku wa kuamkia leo baada gari hiyo kusababisha ajali kwenye barabara ya Earth River kuelekea Kitengela na kisha dereva huyo akajaribu kutoroka Ripoti za polisi zinaonyesha kwamba gari hilo ambalo lilikuwa linaelekea Kitengela liligonga pikipiki na kumjeruhi abiria wake kabla kutoroka ambapo pia aligonga wapita njia wengine watatu kisha tena akagonga pikipiki nyingine hatua iliyosababisha hudumu wa boda boda kumzuia na kuanza kumshambulia gari hilo kwa mawe na hari ya taruki imetanda katika eneo langata Barakoi kaunti ya Narok baada zaidi ya wezi wa mifugo tatu kutoka kaunti dirani ya Migori kuvamia eneo hilo na kuiba idadi ya mifugo wasiojulikana baada ya kumdunga mshahara afisa mmoja wa polisi mzee wa mtana mkazi mmoja wa eneo hilo some youth from the courier site in Mkori numbering over 300 invaded a grazing field they stole a known number of livestock they moved it to Kuria in Mkori in the process while they were stealing the livestock they shoot one policeman with an arrow alipikwa mshale kwa kwa mkono kwa arm the invaders were numbering over 300 it is not very good very bad it's very sad and also one village elder was injured one youth was injured with an arrow they are uh, being treated at Jangada Parakoi Health Center while the security in Mikori pursuing the livestock that was 
na nikisonga mbele ni kwamba viongozi wa kidini kupitia mwenyekiti wao katika eneo la Baragoi Samburu kaskazini wametumwa baadhi ya viongozi wa kisiasa na viongozi wa kijamii kuendeleza mila zilizopitwa na wakati kama vile ukeketaji wa wasichana viongozi yao wa kidini wametoa wito kwa viongozi wa kisiasa kusitisha hulka hiyo Jamii hizo zimesalia kuenzi tohara la mtoto wa kike kumweza mtoto wa kike na mimba za utoto kwa majina naitwa Reverend Moi eh, chairman uh, pastor Sferosh Baragoi eh, changamoto bado kuna baadhi ya, ya, ya viongozi bado wana, wanafuata zile tamaduni ama zile tabia ambazo si sawa na ningehimiza ya kwamba kila moja ni vizuri tuweze kufuatilia eh, maandiko matakatifu ya Mungu vile yanavyotuelekeza na ili tuweze kuhakikisha ya kwamba tumepata ile ulinzi na tumefuata sheria za Mungu ipasavyo ili jamii iweze kuimarika ni afweni kwa shule ya upili wa vlana ya matinyani iliyoko katika eneo bunge la Kitui Magharibi baada baraza la kitaifa la mitiani ne kutoa matokeo ya shule hiyo ya mitiani wa kitaifa kidato cha 4 KCSE ya mwaka uliopita shule hiyo imepata alama ya wastani ya 8.2 huku mwanafunzi wa kwanza bora akipata grade ya B+ nek ilizuilia matokeo hayo ya KCSE ya shule hiyo kuangalia kama ilikuwa na dosari kwenye mtiani huo Wiki jana viongozi wa eneo bunge hilo wa Kitui Magharibi wakiongozwa na mwanaharakati Vincent Mnyoki wa shirika lisilo la kiserikali la wakfu wa Vincent Mnyoki walitishia kushtaki baraza la NEC kama halingetoa matokeo hayo. Will petition to the courts to raise the responsibility of animal practices in exams to NEC and the Ministry of Education whose mandate is to ensure credibility. A peasant child in rural Kenya educated by the selling of eggs and chicken should not suffer because of decision triggered in Nairobi planned in Nairobi and executed by the same cartels in rural Kenya na kukamilisha taarifa hizi ni kwamba afisa mmoja wa polisi wa kitengo cha GSU amekamatwa kufuatia kifo cha mwanamke mmoja aliyedaiwa kujua kwa kujirusha kutoka kwenye roshani ya nyumba yake ya horofa ya tatu katika eneo la Langata. Afisa huyo wa kikosi cha GSU katika eneo la Ruaraka alikamatwa na maafisa wa upelelezi kufuatia uchunguzi wa simu ya mwenda zake kwa jina Nelvin Moseti uliobainisha kuhusika kwa afisa huyo wakati wa tokyo hilo la mauaji. Hadi hapo mtazamaji na msikizaji wa Home Media Kenya sina la ziada ila nakuomba zaidi kusikiza habari hizi na vipindi vingine pindi tu vinavyochipuka. Lango jina ni Nyaega ndege na zidi kutupatia katika mitandao yetu ya kijamii katika mtandao wa X, Facebook na Instagram at Homeland Media Kenya na langu jina ni Nyaega ndege.